在本片开始前，想问大家一个问题：你们有没有在路上捡到过宝贝的经历？我说的宝贝，除了是钱以外的任何东西，可能是很稀有的，或者可能很贵重。有这样经历的小伙伴，可以在弹幕里面打出你捡到的那个宝贝是什么。那在本期视频当中，这两个小偷卖给废品厂主人一件发着蓝色光芒的宝贝，自以为价值连城。然而，他们不知道的是，这个新奇玩意儿竟然是个辐射炸弹。其实，当他们看到这致命的蓝色光芒时，一切都已经太晚了。一场严重的放射性事故正在悄然的发生。那么，这个炸弹为什么威力这么大？究竟又是从何而来？废话不多说，看前别忘了一键三连支持一下。接下来，我们就一起来看看这场发生在巴西哥亚尼亚的悲剧。戈亚诺研究所是距离戈亚尼亚市中心仅一公里的一间私人放射治疗研究所。一九八七年的九月十三日，有一对小偷潜入了这家机构，他们的名字分别叫做罗伯托和格瓦纳。两人一看到这些设备，肯定价值不菲，于是简单拆卸了一些远程治疗的装置，急忙忙的把看上去值钱的东西通通都带回了家。当晚，他们就拆除了设备。然而，殊不知，他们早就已经在辐射之下。与此同时，两人的身体已经出现了不良反应，比如头晕、呕吐。当晚他们并没有去医院，觉得头晕这些只是很常见的病，过一晚可能就好了。然而到了第二天，格瓦纳的左手肿胀得非常厉害，还开始拉肚子了。于是两个人开始害怕了起来，急匆匆地去了医院。然而医生对于他的症状看了半天也没看出个啥，最后认定他是吃坏了某样东西，回家休息休息几天就好了。而此时，罗伯托的症状反而倒没这么严重，他独自一人继续拆除着设备，最终将这种叫做铯元素的胶囊从保护壳中拆了出来。过了两天，也就是九月十六日，罗伯托用螺丝刀成功刺破了胶囊，他从开口处看到了里面竟然透着深蓝色的亮光，非常新奇。起初他以为是某种火药，还试着点燃，但没有任何反应。此时，罗伯托心里乐开了花，这次绝对是捡到了大宝贝了。一边想着，一边挖出了一些发光物质，剩下的都打算卖给附近的废品厂。很快，废品厂老板德维尔也发现了蓝光，他欣喜若狂，这绝对是稀有物品啊，自己要发达了。于是，德维尔兴冲冲地把这奇珍异宝带回了家，全然不知危险性。不仅如此，他还叫来了家人朋友一起来观摩这稀奇玩意儿。大家纷纷猜测，这散发着蓝光的东西到底是什么？是外星来的，还是什么超自然现象？反正不管是哪儿来的，所有的人都相信这是难得的宝贝。德维尔的一个朋友还自告奋勇，用螺丝刀打开了胶囊，取出了许多米粒大小的粉末。德维尔还很大方地把这些宝贝分享给了许多家人和朋友。然而，此时他的妻子开始出现不适，整天病殃殃的。蓝色的宝贝此时也分完了。德维尔又把剩下的金属部件卖给了别的废品厂。可怕的是，在这个时候，蓝色宝贝被分布的范围越来越广。9月24日，德维尔的弟弟把从哥哥那里拿到的宝贝带回了家，他洒在水泥地上。而此时，六岁的女儿莱德正坐在一旁吃鸡蛋。小孩子怎么能不被这散发着蓝光的东西吸引住呢？莱德一只手拿着鸡蛋，一只手把它涂在了身上，还美滋滋地展示给家人看，自己正在发光。然而，粉末在不知不觉当中飘到了鸡蛋上面。莱德一边玩一边吃，结果全部吃了进去。然而，他不知道的是，这种物质一旦进入人体，即使立刻接受治疗，也是必死无疑。就这样，德维尔身边的家人和朋友陆续开始生病。病情也越来越严重，他的妻子开始意识到这并不是什么巧合。直到九月二十八日，他从废品厂中提取了一些可疑物质，装在胶带当中，送到了医院进行检测。结果真的有高辐射的存在，这些病患也都是急性辐射中毒。此事一出，从源头开始的所有传播链上的人群都得知自己可能直接或者间接受到了辐射，都纷纷跑去医院检查。据统计，有将近十三万人涌入了医院。然而在这些人当中，检测到有两百五十人受到了核污染。有部分人的皮肤上面甚至还有放射性的残留物，而最先接触到污染物的那些人已经是在劫难逃了。比如废品厂的两位员工，他们曾经触碰过放射源，随后便出现了肺部衰竭、内出血和心脏衰竭，相继离世。还有德维尔的妻子，她的病情恶化得很严重，头发大把大把的掉，尤其是眼睛和消化道发生了同时内出血的情况。在接触辐射一个月之后，她还患上了腹泻。急性肾功能不全，甚至出现了精神错乱。最终，在一九八七年的十月二十三日，德维尔的妻子死于败血症。然而，噩耗还不止这一个。还记得刚才那个六岁的女孩莱德吗？就在同一天，她也去世了。也许换一种角度来看，这对于莱德来说是最好的解脱。
，因为当国际医疗团队赶来进行救助的时候，小小的莱德被单独关在了隔离房间，所有的员工都不敢靠近他，因为他是唯一一个服下放射物的人，早就已经没救了。在最后那几天，小女孩的上半身肿胀得非常厉害，头发几乎快掉光了，肾脏与肺部也已经严重衰竭，还出现了大量内出血的情况。最终，他死于败血症和全身感染。可悲的是，他死后仍不安宁。起初，按照计划，莱德要被下葬于哥亚尼亚的普通墓地，尸体被装进了一副特制的玻璃纤维棺材，外面还加上了铅涂层，以免核辐射传播。虽然做出了充分的准备工作，但是附近的居民不乐意了，担心他的遗体会毒害土地。毕竟，核辐射的影响不是一天两天的事情，说严重点，还有可能影响后代子子孙孙。为此，在莱德下葬这一天，墓地发生了暴动，有将近两千人前来抗议。他们用石头和砖块铺路，试图阻止下葬仪式。不过，此次暴动并没有改变什么，最终莱德还是入土为安了。大家肯定很好奇，德维尔自己没有事吗？神奇的是，他也算最先接触过放射源的那一批人，但他却在高剂量辐射当中幸存了下来。据说这是因为剂量的吸收并不是连续的，再加上随着时间的推移。身体的修复机制能够逆转因核辐射造成的细胞损伤。如果将辐射剂量分布在很长一段时间内，这些机制可以减轻辐射中毒的影响。而引起本次事故的两位小偷，因为暴露在核辐射下，手部都出现了严重的溃疡，最后只能截肢。经过这场事故之后，德维尔非常自责，自己当时还呼朋唤友的请人来观赏，真是愚蠢至极，是自己害死了所有的人。为此，他不停地酗酒抽烟，常年都要与抑郁症抗争。最终，在一九九四年，德维尔死于肝硬化。那么说了这么多，大家肯定很好奇，在此次事故当中的辐射源究竟是个啥？那下面我们就简单的来了解一下，在这次事故当中的罪魁祸首是一个装有九十三克高放射氯化铯一七三的小胶囊，外壳是由铅和钢制成的屏蔽管，它本来属于格亚诺放射治疗机构。平时用于辐射育种、医疗器械的杀菌，包括癌症的治疗。但在一九八五年的时候，该治疗机构要搬去新的地址，又因为建筑物归属权的纠纷，于是这个带有铯一七三的远程治疗装置就被留了下来，无法回收。在一九八六年的时候，该治疗机构的拥有人卡洛斯在官司当中明确告知法院，建筑物内有被遗弃的放射性物品。而在第二年的五月四日。卡洛斯试着回收放射性治疗设备，但遭到了警员阻止。他多次去巴西国家核能委员会报告此事，色的危害不用多说，自己却碍于官司无法将其移除，希望有关委员会可以介入处理。然而在当时，这些人并没有当回事情，法院也只是派了一名保安去看守这些器械。但是在一九八七年的九月十三日，也就是俩小偷窃取辐射源的当天。保安刚好被撤，两人直接非法闯入，之后就引起了这场在巴西历史上最严重的放射性污染事故。在事故发生之后，原先盛着放射源的金属胶囊被巴西军方取走，后来在相关专业学校展出，纪念在这场事故当中的所有受害者。经过检测，除了死者的房屋、废品厂之外，还有四十二栋住房、十四部汽车、三辆公交车、五只猪。五万卷卫生纸都受到了严重污染，不得不全部拆除销毁。所有这些房屋内的物品，包括个人物品，也都全部没收并检验。事实上，人们对于辐射的恐慌并没有因此而减弱，许多居民因担心受到污染，饱受心理折磨，以至于其他城市的居民对于格亚尼亚的人和产品都避而远之，甚至都被当成了过街老鼠，不准进入其他城市的公共场所。自从出现死亡案例之后，格亚诺放射治疗机构的三位医生就被指控过失罪。两千年后，巴西国家核能委员会被法院要求向受灾人群支付大约七十五万美元的赔偿，以提供医疗和心理治疗。在这场灾难之后，巴西也彻底修改了有关储存辐射源的法律。在城市中心的无人区，没有墙壁，没有围栏，没有标志，警卫更是形同虚设。如此危险的东西就被遗留在这样荒凉的地方，真是让人不寒而栗。这对于小偷来说，摆明了就可以随意出入，随便拿走。按照现代人的眼光看，这些人都太蠢、太无知了。但是在那个年代的巴西，穷人的受教育程度相当的薄弱，什么辐射，什么色元素，如果没有这场灾难，恐怕一辈子都不会听说。他们只知道那是闪闪发光的东西，看上去很值钱。大家想象一下，天真烂漫的小女孩因为好奇，把身上涂得发亮。当时在她父母的眼里，孩子是多么的可爱。殊不知，死亡的气息已经开始蔓延。所以说，无知确实会害死人。只希望这样惨烈的教训不会再次发生了。那么，在视频最后，想问一下大家，认识这个标志吗？这是电离辐射警告标识。如果你们看到这个标志，切勿轻举妄动，趁早远离为好。那本期视频到这就结束了。大家对于这起事故有什么看法？可以在评论区下方留言。
。如果你们觉得视频做的不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。那我是振振，咱们下期视频再见吧。